मैं बहुत शर्मिंदा हूं मुझे माफ कर दीजिए आपने मेरी मदद की मेरे बच्चों को सही सलाह दी लेकिन मेरे बहू और बेटे आपसे बदतमीजी से पेश आए आप सुनते क्यों रहे आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए आदेश कीजिए साईं। इस मिट्टी में मैंने कुछ बीज बोए थे पर न जाने क्यों वो अंकुरित ही नहीं हो पा रहे हैं साईं, इतनी सूखी मिट्टी में बीज कैसे अंकुरित हो सकते हैं बीज अंकुरित होने के लिए बारीक और भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है बिल्कुल ठीक कहा आपने कुछ ऐसी ही समस्या आपके बेटों और बहुओं के साथ भी है उनकी मानसिक स्थिति उनका मस्तिष्क बिल्कुल इस सूखी मिट्टी के समान है जिसमें सुविचार के कितने ही बीज क्यों ना बोए जाएं, वो अंकुरित नहीं हो सकते उन्हें समझ तभी आएगा जब वो कोई गलती करेंगे और उस गलती से उन्हें ऐसी चोट पहुंचेगी कि उनकी बुरी आदतें हमेशा के लिए छूट जाएंगी उन्हें सही और गलत को परखने की समझ आ जाएगी तापी और विनायक चाहें तो अपने धन का सदुपयोग अपने श्रमिकों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ उपहार देने के लिए कर सकते हैं ताकि वो उनके लिए निष्ठावान रहें, स्वामी भक्त रहें, पर नहीं वो, वो तो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं केवल अपने ऐशो आराम के बारे में सोचते हैं उन्हें यह समझना होगा कि कमाई वही टिकती है जो मेहनत से की गई हो कमाई वही टिकती है जिसका कुछ अंश किसी दूसरे को दान देने की मंशा हो जहां स्वार्थ हो लालच हो वहां लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रह सकती साईं, तो फिर मेरे बेटे कब सही मार्ग पर चलना सीखेंगे सबूरी सबूरी रखिए बेफिक्र होकर अपने घर जाइए और किस्मत का खेल देखिए क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है अच्छा साईं, हमें चलता हूं राम जी भला कर के क्या है कौन जान पाए साईं 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 कड़ा हुआ धन पाटिल ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई अभी जाके देखता हूं उसे पालखी तैयार करो काम कर अरे हर सामने से सरकार गुस्से में कहा जा रहे हो जहां भी जा रहे हो वहां तो आज बिजली गिरने वाली है भगवान बचाए उस घर को जिस घर के सामने ये पालकी रुकेगी चलो देखते हैं। हाँ। साई ने कहा है ना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है फिर आप सब लोग परेशान क्यों हो रहे 
पाटिल जी बाहर आओ साई, मैं बस देख रही हूं। मैं चुरा नहीं रही हूं। पता है मुझे और मुझे ये भी पता है कि ये तुझे बहुत पसंद है साई, जब तुम्हें पता है कि तुम मुझे दे क्यों नहीं देते मुझे पता है तुम इसे इस्तेमाल करोगे नहीं तो फिर मुझे दे दो ना तुम मुझे क्यों सता रहे हो नहीं लक्ष्मी ये तुझे नहीं दे सकता क्या सोचा था कुलकर्णी सरकार की आंखों में धूल झोंक पाओगे तुम अब क्या कह रहे हैं क्या ये भोली सूरत हरिओम हरिओम संसार को दिखाते हो कि तुम बड़े चरित्रवान हो आदर्शवादी हो नियमों का पालन करने वाले हो नैतिकता का प्रतीक हो तुम है ना लेकिन ये मुखौटा है दिखावा है पाखंड है लेकिन तुम तो बिल्कुल भगोला भगत हो ये आप क्या कह रहे हैं हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा हा हा <laughs> घर में अगर गुप्त धन रखा हो तो और कुछ समझने की आवश्यकता कहा होती है बाइजाक का जंगल से गड़ा धन घर में आया है ना तुम्हारे मना किया था मैंने अब गई भैंस पानी में क्या आपको ज्ञात नहीं था पाटिल जी कि सरकारी जमीन पर पाया गया धन चाहे वो जमीन के अंदर हो या ऊपर सरकार का होता है जंगल आपकी निजी संपत्ति नहीं है या है बोलिए के घर के बाहर चलिए देखते आखिर बात क्या है हाँ बेटा आगे जाना मना है अरे ऐसे कैसे बोला ना आगे जाना मना है लक्ष्मी हम यही रुक जाते हैं इस जानकारी को अंग्रेज सरकार से छुपाने का साहस कैसे किया आपने क्या आप जानते नहीं ये दंडनीय अपराध है इसके लिए मैं आपको कारावास भिजवा सकता हूं पाटिल जी साई क्या तुम कुछ नहीं करोगे अरे तुम मुंह में दही जमाए क्यों खड़े हो कुछ तो बोलो 
ना ही मेरा बेटा जंगल गया ना ही उसे धन मिला है अरे धन तो तुम लोगों को मिला है और तुम ही लेके जाने वाले थे हरिओम हरिओम शिरडी का धन शिरडी से बाहर चला जा रहा था और आप लोग उसे जाने दे रहे थे हरिओम हरिओम ये तो उससे भी बड़ा अपराध है पाटिल जी हमें नहीं पता था कि वो खजाना अंग्रेज सरकार का है पर हम आपको जरूर बता देते अच्छा <laughs> मेरे लिए विश्वास करना बहुत कठिन है कि बाल साहब को कोई इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि आप तो शिरडी की जागरूक जानकार महिला है जो सदैव अपने अधिकारों के लिए लड़ती है है कि नहीं सरकार आदेश दीजिए मैं अभी पुलिस को लेके आता हूं और आज रात तक पाटिल जी जेल में होंगे सदैव मेरे विरुद्ध बोलने वालों की बोलती बंद देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है यदि ये पाटिल काल कोठड़ी के पीछे चला जाए तो निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंद मुझे आएगा लेकिन यहां अगर पुलिस आ गई तो सारा धन ले जाकर अंग्रेज सरकार के कोष में डाल देगी समझ रहे हो बात को अंता पंता को मैंने समझा दिया है बात गांव की है और वो भी पाटिल की है पाटिल जी अगर कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था ज्ञात नहीं था तो मैं उस पर विश्वास कर लूंगा उसे सत्य मान लूंगा इससे पहले माधव को भी मैंने अवसर दिया था उसके पत्नी के भाई ने मेरे रुपए उठाए थे तो मुझे लगता है इन्हें भी अवसर मिलना चाहिए है कि नहीं पाइजा का वो गुप्त धन अंग्रेज सरकार का है और आप उनके प्रतिनिधि अर्थात मुझे वो गुप्त धन सौंप दीजिए ताकि किसी पर आंच नहीं आएगी बताइए कहा रखा है गुप्त धन अंदर रखा है ओम हरिओ हरिओम पर आए धन को ले जाना पाप होता है पता नहीं है तुम्हें अरे हटो हमारे सामने से। अरे हटो सामने से। हरिओम हरिओम सरकार मिल गया 
गुप्त धन हाँ सरकार हरिओम इतना सारा पैसा और अब ये सब मेरा है सरकार यदि ये गुप्त धन है तो जिस किसी को भी ये मिलता है या फिर जो भी इसे पाता है उसे सरकार की तरफ से कुल धन का कुछ हिस्सा बतौर इनाम मिलता है इतना तो मैं जानता हूं हरिओम हरिओम तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें नियमों के बारे में जानकारी थी और मिलता तो तब है जब गुप्त धन मिलने के उपरांत हम सरकार को सूचित करते हैं तुम में से किसी ने भी गुप्त धन मिलने के उपरांत मुझे सूचना नहीं दी मुझे सूचित नहीं किया इसका अर्थ यह है कि तुम लोग इस धन को हड़पना चाहते थे और यह सिद्ध भी हो गया है इसलिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी रियोम ले चलो इस धन को अरे पूरा संदूक कहां लेके जा रहे हो इसमें मेरे और भी सामान है मुद्राएं निकालो हरिओम हरिओम सोने की मोहरे रखने के लिए थैली कहां है जी हम तो थैली लाए नहीं और इतनी मार पड़ेगी इतनी मार पड़ेगी कि पूछिए मत वो पूरे गांव वालों के सामने लाए सरकार अभी लेकर आता हूँ जाओ जी, वो देखिए झोला फकीर के हाथ में ये फकीर ये झोला दे नहीं ये साई का झोला है ले जाने दे लक्ष्मी साई रोहिणी काकी ने ये झोला तुम्हारे लिए बना के भेजा है तो फिर ये दोनों ऐसे कैसे तुमसे ये झोला ले सकते हैं दरो। मैं मांगती रही लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया और दिया तो भी किसे उन दो दुष्टों को साई सच में तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है सरकार 
भगवान के लिए थोड़ा तो छोड़ दीजिए अरे मेरा दस आओ देखो ना अरे सब मेरी मेहनत सरकार चलो अरे ओम आओ रोको ना अरे अरे चलो अरे मेरा धन मेरे सोने के सिक्के अरे देवा अरे सिक्के बड़े अरे मेरा धन बहुत इतरारी थी अपनी नई नवेलिया मेरी पर मजा आया लालच और ऊपर से घमंड जब सर चढ़ जाता है ना तो ऐसे ही होता है For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.